。这，这才是将军喜欢的样子吧？要不要尝一下？好。先生，喝杯茶吧。来，先生。多谢。哼哼。看来也不是太笨了。不过我倒是从来没打算瞒着你。你不许再掐我脖子！别误会，我今天不取你的命。何人的此物？师姐的书画。你把他怎么样了？你让他暗自里调查我。我自然要好好照顾照顾他了。你竟敢动我师姐！说来他也是被你牵连的。你若今日敢动我一下，我定当十倍还在他身上。布防图就放在书房，今晚去偷。是谁？你究竟想干什么？我，我就是你这单的雇主。帝云早就知道你的身份了，跟你逢场作戏罢了。我的耐心只有今天一晚，拿图换你师姐的命。殿下，列家军用布防图阵法，二次破我南疆大军。这件事，我已经从列云的军报上知晓，不能再等了。皇上御驾亲征，被阵法困住了。什么？父王，皇上怎么样了？皇上好不容易被解救出来，但却受了重伤。烈云，皇上现在怎么样？皇上目前已在宫中休养，太医们已轮番诊治，但目前仍是昏迷。太子和三皇子已在宫中侍疾。是啊，有两位嫡亲儿子伺候着，想必也不会有什么大碍。按原计划行事。是。来，给我带下去。是。走。
竟然真的是你，将军，你听我解释，事情不是这样的。那是怎样？不是盗取布防图，还是你不是细索？将军，这些都是从安晨房间里搜查出来的。安魂令，你是安魂阁的人，你还有多少我不知道的秘密？安魂令，我认。我是奉命来府里盗土，但我从未想害过你。南疆古城令，可号令天下都市，是最致命的武器。蛊毒伤我至深，你还说你没有害过？不是的，不是这样的，南庄古精灵，我真的不知道。你要相信我，我从来都没有骗过你。现在，你还敢说没有骗我吗？你是女人。从进府的第一天你就在骗我，到现在你还想骗我？你现在说的每一个字我都不会信，你个南疆细作！你不要再叫我南疆细作，我根本就不是南疆人，我都不知道我从哪里来，我甚至连我父母是谁我都不知道。就是个孤儿，从小被安魂阁训练成工具。安魂阁本就不属于任何一个国家，我跟大家一点关系都没有。你为什么不敢相信我？我就应该杀了你，但你不配脏了我的手。少年害你的意思，烈云，烈云，你相信我一次，烈云。把他带下去，关起来。烈云，烈云，你给我解释，烈云，烈云，事情不是这样的，烈云，烈云，你要相信我，烈云。你竟然能从幻境中醒过来，受了伤还成了，躲远点。竟然真的是你，就差一步，你就成了我的傀儡。肖副将，右下肋有破绽。想不到，曾经一起研究的招式，你竟然用在我身上，虚情假意。你又何曾真的信任过我？少废话，你我各为其主，必定势不两立。
江先生，怎么会？你，你怎么站起来了？你指我脑袋啊？还没看清形势？江奇，你这个狡诈小人，上次你耍阴招让姑奶奶吃的亏，这次我要一刀一刀捅回来！搞什么呀？这个才是你们要找的南疆细作，还江先生，眼神不好，脑子也不好使，还愣着干嘛？抓呀！江副将，我们抓谁啊？两个都围上啊！<笑>你们的将军已经中了我的祸心了，有他陪葬，我还不亏。将军怎么了？把解药交出来，饶你一命。好啊。来，小心有诈。全府搜查，都给我追！在，是是是。将军。李云。将军。先别急，先别急。小不久，我不是故意要害将军的。李云，将军只是昏迷而已，你别慌。李云他怎么样了？你放心吧，将军无事。这次多亏有你，在将军即将神志全失之时，将他唤回。将军福大命大，任性过人，你这一刺激，竟绝处逢生，把堵塞心脏的蛊虫冲出。大夫说之后静养休息就好，你放心吧。没事就好，没事就好。既然如此，那我就该走了。你这伤已经包扎好了，这点皮肉小伤不算什么。安晨，等一下。听完这个故事，你再决定要不要离开吧。在亲眼目睹父亲被那个南疆女人害死之后，将军心性大变，从此不近女色，就连被女人触碰，都会起满红疹。这么多年，你是他唯一敞开心扉接受的人
你女装的样子真好看。对不起，骗了你。我只想完成任务，换取自由。你以前给过我这么多次机会，我都辜负了你。丑八，你还是这个样子的。这不怪你，江琪与我相交整整八年，我们曾一起负重守坛、练兵，我在战场上多次受伤，都是他妙手一指。原本我是不信，一见如故之说，但近日与先生夜夜长谈。我竟觉得，这世上最知我的人，非先生莫属。海内存知己，天涯若比邻。我本意自在医者，心中向往着山川大河。而列将军呢，身负重任，迟早都是要走的。等先生游历完，记得回来。列某一定备上好酒相迎。江先生。你先走。阿杰，阿杰，没事吧，阿杰？将军，大夫，怎么样？算勉强保住一命，但那位公子的双腿受老负过。我原谅你了。你，你真的不生我气了？我怎么可能还生你的气？你舍身救我，就已经证明了一切。而且，最重要的是，我明白了自己的心意。在幻境中，我都想去相信你，安真。你以前的日子没有我，让你受了很多苦。以后的日子，我绝对不会让任何人。在逼你做你不愿意做的事。你一直想要的
속에 这是我母亲留给我的最后一样东西，也是我最真实的。其实我早就知道你是女子了。逗你，闹你，看你生气的样子，我满心都是喜欢。但是我一直在想，你为什么是我唯一不反感、想要亲近的女人？因为只要有你在，我紧张的情绪就能放松下来。只要看到你笑，我也忍不住想跟着笑。安晨。留下来，好的。嗯。你说什么？我没听见。不，嗯，我其实住哪儿都一样，这将军府吃的好，住的好，留下来也可以。那我可得努力，让你住的舒服，舍不得走。将军，您可还受着伤呢？小童，校长跑二十圈，违令军法处置。将军，养伤重要，您早点休息，我明天再过来看您。啊，哎呦，呃，你看我都这样了，你就不能留下照顾我吗？哎呀。哎呀，你快休息啊！明天我再来。等到你伤好了，我们再。我就知道你舍不得。薛副将，这是在干什么呢？请勿打扰。这什么味儿啊？太臭了吧！你们干什么呢？是吧？没事没事。哎，你怎么来了？我来看看你。哎，玫瑰。对哦，玫瑰。
为礼记节欲，没两句去。哎，倒是可以用它来试一试啊！我先回房间了。哎。这到底是喜欢还是不喜欢啊？这掉头就跑，明显是不喜欢啊，将军。那你说说看，什么是喜欢？将军，讨人欢心可不是送束花就能解决的。你现在在叫我做事是吧？又想跑圈是吧？您别恼羞成怒啊，将军。讨人喜欢最重要的，是花心思。营造浪漫的气氛，创造合适的场面。再加一位山茶花，凉雪之雪。嗯，你你怎么会在这儿？第一招，以色诱之。每个女孩都向往男神，打造阳光帅气的造型是成功的第一步。我自然是来疗伤，没想到遇到个采花小贼。我不是我。我是有礼物要送给你，这是。你之前说过，看到香猫就会想到你母亲。我把里面的草药重新装了，你闻闻看，是不是之前的味道？谢谢，我很喜欢，我会一直带在身边。安长翠，本将军该换药了但值得，每一道疤痕，换来我东瑞边疆太平，百姓安居。每一道疤，都是一道勋章。从前在安魂阁的时候，我一心只想完成任务，攒钱换取自由，可从不想。那任务是好是坏，是否会伤害他人？若此刻，我如果真透露那布防图给了南疆西佐，这太平盛世恐怕会葬送在我的手中。又不知道有多少将士将会因此战死沙场。但你没有，安晨。我知道你内心善良，你
你身处安魂阁，却没有成为一名冷血刺客，却一心向往安稳生活，所以我信你不会。谢谢你，你让我看到一个更广阔的世界，你让我想成为一个更好的自己。你送我香包，我也有礼相回。走。我们现在去哪儿啊？到了你就知道了。是吗？说过，我家里不曾装饰，更没有花草，冷冷清清的，让人呆着没意思。如今这些樱花，都是送给你的礼物。以后，只要是你想要的，我都会尽力给你寻来。我，我想给你家的感觉。原来我说过的，你都记得。我从没想过我会为人种樱花，从没想过会有一个人让我为他牵肠挂肚，甚至我从没想过你会这样轻巧的撞开我的生活。你来的有一点晚，让我差点以为人间不过如此。不过幸好你来了，还有，你现在欠我一个答案。我，我欠你什么答案？文晨，我喜欢你。你愿意跟我在一起吗？不喜欢吗？我。没关系，我可以等。以后你就安心的住在将军府。如果我可以每天护着你。看着你，我就很开心了。是我太着急了。喜欢？说什么？刚到将军府的时候，你总是故意整我
逼我早起让我干活，我对你是又气又怕。可是我后来慢慢发现，你越是这样，我就越想靠近你。其实，我早就喜欢上你了。可是我又很担心，你知道我的身份之后会嫌弃我、讨厌我，我就一直告诉我自己我不能这样，直到你送我你最珍贵的香包，你告诉我我不是微尘，我就告诉自己不能再这么隐藏自己了，李云。遇见你，用尽了我所有的运气。我想告诉你，我喜欢你，非常喜欢你，我特别特别的喜欢你。我。心系安。混春茶，百草芳，不及半林上狂，今晚凉。此生莫变，半南妆从天降。贪恋东瑞美酒，郁金香，将军府底云卷成飞扬。双目对望，牵手绕白莲岗。小轩窗，有丽光。你们这两个兵啊，真是越来越难带了。输了让你们去教场发跑，看看你们。将军，你放心，我一定好好管教他们。走，去。小鱼，好帅。安晨，安晨。江副讲，是将军找我有什么事儿吗？不是，是我，找你有点私事儿。我知道我这女装风华绝代，但是呢，我已经跟将军虎标新闻了，所以对不起了。哎，你别乱说，省得将军到时候又罚我。我逗你呢，别生气，走，说吧，什么事儿？说吧，什么事儿？嗯，这个是你师姐的吧？师姐最喜欢的手环，你完了！你弄坏她的手环，她是要弄死你的。哎，好安晨，那你跟我说说呗，你师姐喜欢什么？她讨厌什么？你。你不会也迷上我师姐了吧？迷上？没呀。哎，迷上他的人很多吗？嗯，大概从东城到西城，这蛇行通道有个七八轮起吧。你吧。太蠢，太蠢，没戏。好啊你，你不说就算了，还人身攻击是吧？哎，我没说不说呀。哎，我告诉你，我师姐吧，最喜欢的是首饰，什么金的、银的、玉石的、宝石的，越多越好，越值钱越好。
将军，干什么呢？早晨一早上了，我在算积蓄。怎么，银子不够花？不是，我、呃、想买个镯子。你买镯子干嘛？这不安晨跟我说吗？他说女孩都喜欢漂亮的首饰。他还说什么了？他说金子。银子，贵重的石头，还有一个叫钻石，可以闪瞎人眼的石头。总之，越值钱的东西越好。哦，这样啊。走，跟我办件事去。都小心点啊，悠着点，别摔了啊。轻点，轻点。安长随，安长随，来啦！哎呀，小姐，他这里面装的啥呀？也太重了。是，安长随，将军吩咐，以后府中的钟馗都交托给你管了。来，开箱。这些东西都归我管。就成为富婆了吗？将军重要，嗯，不过将军怎么会突然送我这么多贵重东西啊？哦，因为，因为这个，抽筋，不是这个。不是，是为你心动，小财迷。将军，你在找什么呀？快，帮我换上。哦哦
哎，糖醋鱼，再放一勺盐，再放一勺醋，嗯，加火候。怎么跟我穿一样颜色的衣服呀？如此心系于我呢，还天天惦记我穿什么样的衣服，就这么想和我成为一对儿啊？哎，我的烈大将军，您这早上穿的可是练功服啊？怎么这么快就把衣服换好了呢？啊？怎么你穿什么我都知道呢？我怎么这么惦记你呢？不过呢，烈将军，您这衣服压箱底太久了，褶皱太多了，而且呢，紫色真的很不适合你，显黑。<笑>还不去给我换衣服爱吃的菜啊！以前都是你为我准备美味佳肴，今天轮到我为你准备一番惊喜。这良辰美景，亲本佳人，特别的惊喜。你若是喜欢呢，我们日后便常常来这里吃，好不好？若是以后我们有了孩子，就也带他来这儿吃饭习武。怎么了？不是，只是听到你说以后有点猝不及防。怎么？你不想和我有以后？啊？自然不是，我我连孩子的名字都想过了。哦，叫什么？这男孩呢，就叫。烈有才，财源滚滚，吃穿不愁。这女孩呢，就叫烈如玉，这肤如羊脂，身家不菲。怎么能起这样的名字啊？这是你的孩子啊，不是猫啊狗啊的。嗯，多贵气的名字呀！那你想，要我说，就叫烈卫国，保家卫国，才有我烈家男儿风范。你不会是认真的吧？那那女孩呢？也叫魏国，小名魏魏，还是蝈蝈啊？不行不行，你不怕他怪你，我还怕呢。要是男孩的话，就叫齐红吧。心怀鸿鹄之志，生活安泰吉祥。那要是女孩的话？就叫枝桃，桃之夭夭，灼灼其华。也希望我们的枝桃能够平安喜悦，好运一生。安仙女，在你成为儿女奴之前，不知在下是否有幸邀请您一起过一下二人世界？二人世界。
去。夫人叫我为夫作甚呀？夫人，那我应该叫你什么？你说呢？相公。那。<笑>二皇子，安魂阁那边已经准备好了，今晚就可以行动。安魂阁阁规森严，一定可以为二皇子一解心头之恨。指望旁人不是我的风格，让我们的人左耳受罪。是。心，白首不相离。愿安臣平安喜乐，不忧一生。你写了什么？自然是国泰民安啊。你呢？早日发财啊！躺在金子上数金子，是我毕生梦想。不管你的梦想是什么，我都会尽力帮你实现看了吧。前夕故寻自容身，月初小桥会知音。与尔相聚人不散，相拥相抱情意真。老板，哎，公子，这谜底可是？我爱你。哎，这位公子可是好文才呀、啊，这灯归您了。多谢，喜欢别告诉我，我都给你赢回来。真没想到我家将军还有如此才华。少时钻研过这些，但后来父亲被奸人所害，兼任了将军，便把所有精力都放在了磨练武艺上，这些便荒废了。
你在做什么？在周游世界啊！啊，因为你就舍得全世界。<笑><笑>你看那边好热闹。哦，走。哦，请求蓝天取得好媳妇呢。恭喜这位小哥，穿针奇巧六个，定能顺心顺意，获得前面李记酒家牛肉面一碗。谢谢老板。哦。还有没有想试一下的？喜欢。嗯。石林全想太难了。这位公子，试一下吧。我说过，只要你喜欢的，我都会为你取。技巧，祈求平安顺遂，来年嫁个好二郎。好，好，没想到你还会穿针，在外打仗都是自己缝衣服，早就学会了。我去给你取奖品。嗯，老板，石林全响，奖品试着玉佩吧。啊啊啊啊！是。恭喜先生，厉害厉害！看来在家中没少做活计呀、啊，铁定是个值得嫁的好儿郎啊！师姐，你闯大祸了。怎么了？没事儿，这里人太多，我们回家吧。嗯，好。
你看这只兔子，以后我就把它挂在我们家。今天晚上，我觉得那边那个桃花展特别好看。是吗？嗯。我觉得你特别好看。好美。我知道你最喜欢亮闪闪的东西，以后有这两盏光灯摆在门口，你就再也不怕迷路了。有这些，真的就不怕迷路吗？宫灯的灯芯早晚有一天会燃尽。如果到时候我再找不到回家的路，该怎么办？那你就在原地等着我，我一定会找到你，好吗？走吧。这一次是安魂阁最后的追杀令，不可能啊！他们怎么会知道？还没有到任务时效，信将打上门去了。被判埋主是阁里的大忌。这一次，连大长老都惊动了。大长老，他的刑罚一向明明能受得住。安城。你别慌，我千求万求，阁老们已经答应了，再给你一次机会，只要你能给他们一个交代，这事儿还有转换的余地。怎么可能？师姐，你是不是用什么交换了？杀了烈云。夺得不妨图，师姐，你知道的，我宁可自己去死。我知道你下不了手，我替你杀。安晨，你不懂，如果烈雨不死。任务就是杀了你。我们从小一起长大，受尽了多少折磨，才走到今天？完成了这一次的任务，你就真的自由了。这一次的任务，我们三人必死一个。你不舍得杀烈云，难道我就舍得杀你吗？我们从小一起长大，我可以为你做任何事情，我可以为你拼命，但你现在为了一个男人连性命都不要，你值得吗？
，师姐，再给我一天时间，我想和他度过最后的时光。禀告将军，按照您的吩咐，我去调查了江奇的身份，发现与他接触过的人无一例外均被灭口。目前，我们对他的身份毫无线索。哼，不愧是江奇，如此心狠手辣。去查一下，江奇和暗红阁之间到底有什么关系？是。你来的有一点晚，让我差点以为人间不过如此。如今这些樱花都是送给你的礼物，安晨，我喜欢你，你愿意跟我在一起吗？我想告诉你，我喜欢你，我特别特别的喜欢你，我。要是男孩的话，就叫齐红吧。心怀鸿鹄之志，生活安泰吉祥。那要是女孩的话，就叫枝桃，桃之夭夭，灼灼其华。也希望我们的枝桃能够平安喜悦，好运一生。走吧，你这样真好看。怎么了？你若喜欢，我便日打扮给你。Thank <laughs> you. 
，你是不是有心事？没有啊，我只是在思考今天给你做什么样的菜式。如果每天都能吃到你做的菜，我就心满意足了。买一朵花送给漂亮姐姐吧。多少银两？两文钱啊，这么便宜啊？不是二两银子哟。那，不用涨了。谢谢哥哥。谢谢。他就是个小骗子，你为什么对他这么好？没有人生下来就是骗子。那小童衣衫褴褛，但腰间却有一本旧书。假以时日，或许就是国之栋梁。他以前没得选择，以后，我想给他选择的机会。这一次的任务，我们三个人必死一个。完成了这一次的任务，你就真的自由了。烫了没？快就好了，你再回去等一下吧。好，那你小心点。嗯。安晨，不管你要做什么，你都要记得。你还有我。安魂阁的势力，在四国盘根错节，四国又互相牵制，将其勾结他们，我们反倒不好处理了。将军，那我们下一步怎么办？继续斡旋。是安晨，你可不要做傻事啊！将军，子明，如今边境势力庞杂，我需要最新的情报和信息，对南疆的布防重新调度部署。但有这个能力，且我最信任的人，只有你。我知你父母尚在，你又未娶亲，此次任务极其凶险。不知你是否愿意？自从进入将军麾下，将军便是我的伯乐，帮我，护我，在其他将士奚落、嘲讽我之时，仍然重用我。安长随更是我的良师，在我迷茫不知之时。为我指引方向，现在能为国效力，不辜负二位期望。汪子明，求之不得。好，汪子明听令。是。
即日起，派你秘密潜入南疆边境，随时为大瑞传递最新的情报和信息。望你不辱使命，顺利完成任务。属下遵命。此次属下南行而去，必不辱将军所托。如若我有什么不测，也请将军代我照顾家父家子。你放心，我相信你。这个是你最喜欢的八重号角狮子头，金旗直摇扶上压，狼烟漫漫清蒸鱼，清风明月凯旋鸡。怎么了？我在想，时光若就能停在此刻。该有多好！赶紧弄快吧，凉了就不好吃了。你真的希望我吃这些菜吗？这是不合胃口吗？要不我再做点其他的给你吃？你做的我都会吃。你的手艺越来越好了，相公。可以再问我一次吗，安晨？只要你一句话，我什么都会去做
意了吗？为了达成目的，把毒涂在唇上。把自己当成工具，也在所不惜。你从来都没有爱过我，我爱你，但是我更爱我自己。告诉你的主子，烈云已经中毒，武功全失。他要的东西，可以来取了。精彩呀、啊！要么都说安魂阁的女人心狠手辣，为了自己，还真是可以不择手段。说好的，只问毒不杀他。怎么，现在知道心疼了？放心吧，这是土真蛊，只要他老老实实告诉我布防图在哪儿，要不了他的命。南辰，你阴我！安和哥的命令，我定会让你死无葬身之地。我的女人，我自会保护好，就不劳烦江先生费心了。想让我撤出安魂阁任务，我有个条件。江启，你还以为你有资格谈条件？安魂阁的手段，你们都是清楚的。如果任务不撤除，安晨，你怕是会生不如死。那安晨的后半生，换我一个将死之人，小小。好奇心，你们不亏。你说，我南疆穷尽几代人潜伏在瑞国各行各业，每一个角落，却始终找不到布防图的下落，烈将军。我只想知道，这布防图究竟在哪儿？我也不怕告诉你，这布防图存在，也不存在。我烈家满门忠魂
，不黄图自是世世代代刻在我心中。至于你们所说的，不过是为了扰乱敌国放出去的假消息而已。好，好一个瑞国烈将，果然是棋高一筹。替身过。是阴损毒物，算什么本事你还真是一如既往的聒噪，将军。三日之后，你一个人拿着默写下来的布防图来陈交客栈换人，要人还是要图，你自己选。若三日之后我见不到布防图，我就让你亲眼看着他死。烈不要管我，烈云。走。将军，将军。